ഒരെണ്ണം എഡിറ്റ് ചെയ്യരുത് എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ സുഖമായി സ്ഥിരം ഫോർമാറ്റ് ആവും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തഗ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഇടണം ഹലോ എവറി വൺ ദിസ് ഇസ് മീ കീർത്തി ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ ഫേവറേറ്റ് സെലിബ്രിറ്റി ചാറ്റ് ഷോ വിടമാട്ടെ ഇന്ന് എന്റെ ഒപ്പം ഉള്ള ഗസ്റ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ല ഐ ഹാവ് വിത്ത് മീ ബാബു ആന്റണി ആൻഡ് സുരാജ് ബഞ്ഞാറമ്മോട് ദ മോസ്റ്റ് എവേറ്റഡ് ദിവ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചേട്ടൻ വീണ്ടും ആ ഒരു ട്രാക്കിൽ വന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിൽ വന്ന് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടോ കോമഡി ക്യാരക്ടർ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾ മലയാളികൾ വെറുതെ പറയില്ല ചേട്ടൻ ബെസ്റ്റ് കോമഡിയൻ ആണ് കാരണം ത്രീ ടൈം സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് കോമഡിയൻ അപ്പം ആ ഒരു നോക്കി വെച്ചു പടം കണ്ടോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറയോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു വീണ്ടും കോമഡി ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് ഹൗ ഡു ഫീൽ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ മദൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഈ കുറെ നാളിന് ശേഷമാണ് ഒരു കോമഡി ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ നല്ല സീരിയസ് കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഒരു കോമഡി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പൊളിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരുപാട് സ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ കേട്ടു അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഈ മദനോത്സവം എന്ന തിരക്കഥ രതീഷ് പൊതുവാളാണ് അതിൻ്റെ തിരക്കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാ താൻ കേസുകൂടെ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വന്നതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇത് പറയേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തോന്നി അതിൽ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ആക്ഷൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ബാബു ബാബു ആന്റണി ചേട്ടൻ വില്ലനായിട്ടും ഹീറോ ആയിട്ടും ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകനാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹമായിട്ട് നേരിട്ട് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സിനിമയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ പണ്ടൊക്കെ കണ്ട് ത്രില്ല അടിച്ചിരുന്ന ആളെ നേരിട്ട് കാണാം ബാബു ചേട്ടനോട് എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം കൂടുതലും കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ ലൈക്ക് സീരിയസ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ക്യാരക്ടർ കഥാ കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കോമഡി കഥാപാത്രം കിട്ടിയപ്പം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ ഹൗ ഡി യു ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് കോമഡി അല്ല കോമഡി കഥാപാത്രം അല്ല ഫുള്ളി സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫിലിമിന്റെ എല്ലാവരുടെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും ഫുള്ളി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെറിയ ഒരു സംഭവം തുടങ്ങി അത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു സംഭവത്തിൽ പെട്ടു പോകുന്നു ഒരു പെണ്ണ് തലയിൽ വരുന്നു അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു മോസ്റ്റർ തലയിൽ വരുന്നു അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പല ഷെയ്ഡ്സ് ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് സുരാജ് ഫുള്ളി കോമഡി ചെയ്യുന്നതല്ല അത് കോമഡി ആയി പോകുന്നതാണ് ചില സീനുകൾ സർവൈവൽ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് എനിക്കൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് പുള്ളിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഉദ്ദേശങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് ചാടുന്നു ഇതില് എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും തിയേറ്ററിൽ നല്ല ചിരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മായിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം നമ്മുടെ ചേച്ചിയുടെ അമ്മായിയുടെ ഊഹ് ഒരു രക്ഷയല്ല ഞാൻ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി പുതിയ ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഭാവി ചേട്ടന് ഞാനേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഒന്ന് അതെ അങ്ങനെ ഓരോ സീനിൽ വരുന്ന പുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തിയേറ്ററിൽ ചിരി ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം കാരണം അത് സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ സിനിമയിൽ 
അത്രത്തോളം ചിരിക്കാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ ചിരിക്കുകയും കൈയടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു മൊത്തത്തിൽ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പം ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഇത്രയും അധികം ആൾക്കാര് ചിരിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ നാളായിട്ട് ഒരേ ജോണറിൽ കുറെ ത്രില്ലേഴ്സ് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇത് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിന്റെ സക്സസ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ഒരു ഷോർട്ട് സ്പാനിന് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഇതിന്റെ കഥയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സന്തോഷ് എഴുതിയിരുന്ന ഒരു കഥ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തങ്കച്ചൻ മഞ്ഞപ്പാടോ അല്ലെ തങ്കച്ചൻ മഞ്ഞക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ അതേപോലെ അതൊരു സീരിയസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് തങ്കച്ചൻ മഞ്ഞക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വളരെ ഹ്യൂമറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത് സിനിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് എന്നാൽ ആ അതിന്റെ മെയിൻ സത്ത് പോകാതെ തന്നെ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തിരക്ക ഇതിൻ്റെ കഥാകൃത്ത് ഈ സന്തോഷ് കുമാർ ഈ പടം കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് കണ്ടു പുള്ളിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം അതിൻ്റെ സത്ത് പോയിട്ടില്ലാതെ തന്നെ പുള്ളി സീരിയസ് ആണ് സീരിയസ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഫുൾ ഹ്യൂമറിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും ഡ്യൂ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സുരാജ് ചേട്ടന് വല്ല കാരണം ചേട്ടനെ ഇപ്പം ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുമ്പോഴും ഒരാൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്ത് കൊറണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നപ്പോഴും അപ്പൊ ശരിക്കും ചേട്ടന് ഇടിയോ ഇടിയോ ചതവോ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല 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 ബാബു ചേട്ടൻ്റെ അടി ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാബു ചേട്ടനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ അടി കിട്ടില്ല പുള്ളിയൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ടൈമിംഗ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടി കൊടുക്കും പിന്നെ ചിലർ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ ഇതാൾ നിട്ടൊരു അറ്റാറ്റി അത് പക്ഷെ പുള്ളി ചോദിച്ചു മേടിച്ചാ അത് അപ്പോഴൊക്കെ അല്ല ഇത് ഒരു ഗിബാൻ ടേക്ക് ആണല്ലോ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അറിയാതെ നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചു പ്രതികരിച്ചിട്ട് ഒരു അടി അടിച്ചിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത ആള് തല ഇറങ്ങി പിന്നീട് ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ബാബു നമ്പൂതിരി അപ്പോ കാര്യം പേരും മറന്നുപോയി മിസ്റ്റർ ബാബു നമ്പൂതിരി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞെടുത്തത് ഞാൻ ബാബു അന്റണിയാ സോറി അത്രയ്ക്ക് നല്ല അടിയ പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയത് ഇതിന് ചേട്ടന്റെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ മദനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം മദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാട്ടിലെ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പാപ നിഷ്കളങ്കനായിട്ടുള്ള ഞാനാണ് അത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അറിയാലോ നിഷ്കളങ്കനായിട്ടുള്ള ഒരു പാപ ഒരുത്തനാണ് സമൂഹമായിട്ട് അങ്ങനെ വളരെ ബന്ധമൊന്നുമില്ല ആ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോഴിയെ കൊണ്ട് വിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള കണക്ഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴും അഡ്രസ് ഒന്നും എടുക്കൂലല്ലോ വരണവരുടെ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് അതേ ഉള്ളൂ പൈസ വാങ്ങിച്ചിടുന്നു ചിരിക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത ആൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാം നല്ല രസകരമായിട്ട് പോകുന്ന ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ചേട്ടൻ കുറച്ച് കൺവീൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാൽ സുധീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ഡിറക്ടർ ആണ് ഡെബ്യൂ ഡിറക്ടർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഈ ഒരു റോൾ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൺവീൻസിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്തായിരിക്കും സുധീഷ് പിന്നെ ജോഷി സാറിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു രതീഷ് പൊതുവാളിന്റെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പം തൊട്ട് എല്ലാ പടങ്ങളുടെയും ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇത്ര പത്ത് ഇരുപത് പതിനെട്ട് വർഷമായി അദ്ദേഹം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം അറിയാം നമുക്ക് അതിൽ യാതൊരു പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അത്രയും ഉഗ്രൻ പ്രതിഭയാണ് കളർ മുക്കി എടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യം അറിയില്ല കാരണം ഇതൊരു രണ്ടു മൂന്ന് നാല് ദിവസമൊക്കെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അപ്പം അത് കുഴപ്പം വരുമെന്ന് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സംവിധായകനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു എനിക്കിത് അറിയില്ല യഥാർത്ഥ കളർ അടിക്കുന്ന ഒരാളെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് കളർ അടിപ്പിക്കുന്ന കാണിച്ചു പിന്നീടാണ് ഞാനും കളർ അട
പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ സീന് പോയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ റൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ പല ഇന്റർവ്യൂലും സുരാജ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത് കേട്ടു ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു കൊച്ചു അഭിനയിക്കാൻ വന്നു പുള്ളി കണ്ടു ബാമ കണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നില്ല ഞാനും കൈ കൊടുക്കും ഷേക്ക് ചെയ്ത് സുരാജേട്ടൻ പല ഇന്റർവ്യൂസിലും പറയുന്ന കേട്ടിരുന്നു അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഈ ഒരു കഥാപാത്രം എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ആയപ്പം വരെ ലൈക്ക് ചേട്ടൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡിറക്ടറിന്റെ അടുത്ത് ഇവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയായോ ഇനി ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ആളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അത് ശരിക്കും ഓണസ്റ്റ്ലി ഒരു സീൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആരൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പുള്ളി ഒരു നാടകം കളിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറയും അവശപ്പം സെക്രട്ടറി പറയും ഇത് സാർ മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ മറ്റേ അങ്ങനെ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സുധീഷ് രതീഷ് അവിടെ വന്നിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അത് അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇവരെന്നെ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മതന്നെ കിട്ടിയ പോലെ ചേട്ടക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് മതനോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് തന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മതനന്മാരാണ് അതല്ലേ അതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്താണ് കഥയുടെ ട്രെഡ് ഒക്കെ പോകുന്നത് പേര് ഈ ഫിലിമിന് പേരെടുത്താൽ തന്നെ മതനോത്സവം നമ്മൾക്ക് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഓൾറെഡി ഒരു മതനോത്സവം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കമൽഹാസൻ അഭിനയിച്ച് ഭയങ്കര ഒരു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ കുറെ തിരക്കിട്ടാണ് ആ കഥയല്ലോ അതൊരു ലവ് സ്റ്റോറിയും പരിപാടിയൊക്കെയാണ് ഇതിലും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ പ്രണയമുണ്ട് വിരഹമുണ്ട് ഉണ്ട് കോമഡി ഉണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റയർ ആണ് പക്ഷെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റയേഴ്സ് നമ്മൾ എപ്പം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചാലും വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമുള്ള നമുക്ക് കേരള പൊളിറ്റിക്സ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ അറിയാലോ അപ്പൊ അന്നേരം ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും കുത്തിപ്പോക്കി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ സർപ്രൈസിംഗ്ലി അങ്ങനെ വരണമെന്നല്ല ടച്ച് വുഡ് ഇതിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റിയും വന്നിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു മാറ്റർ കരുതിയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് ഡയറക്ടറോട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാലും ഇതിലങ്ങനെ ആരെയും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല രസകരമായിട്ടാണ് ഓരോ മൊമെന്റും കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻസിഡന്റും ഇല്ല കോഴി മാത്രം അതെ ആ കോഴി വേദനിച്ച് ചെത്തു വേറെ ആരും വേദനിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം ബാബുചേട്ടന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഈഗർനെസ് കാണും ലൈക്ക് വെറുതെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മാത്രമല്ല ബട്ട് ശരിക്കും പഴയ ഫിലിം സെറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ ഫിലിം സെറ്റും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണ് സെറ്റ് ഹൗ ഇസ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആൾക്കാരുടെ കൂടെയാണ് ഇപ്പം സുരാജിന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും സുരാജ് ആണെങ്കിലും സുധീഷ് ആണെങ്കിലും രതീഷ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഹൈലി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യല്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ പഴയ പടങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ടീമിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ അതെ സുരാജ് പോക്കെ എന്റെ സിനിമകള് വണ്ട് കണ്ടു വളർന്നു വന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് ഉണ്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം പല സിനിമകളിലും ലിയോയിലാണെങ്കിലും വിജയും ഒക്കെ അവർക്ക് നമ്മുടെ പടങ്ങൾ കണ്ട് ഇവിടെ ഫാൻ ആയിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണ് ലോകേഷ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ ആർ ഡി എക്സിലെ ആൾക്കാർ അവരുടെ ഡയറക്ടർ നഹാഷ് ഉൾപ്പെടെ പെപ്പെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം നമ്മുടെ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് പിന്നെ നല്ല സിനിമയ്ക്ക് കാലമില്ല എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും സുരാജ് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റലും ഫിലിമും ആണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ റൈറ്റേഴ്സ് ഒന്നുകൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ റോൾസ് വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾസ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റോൾസ് പണ്ടത്തെ കാട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പണ്ട് ഭരതട്ടൻ്റെ ഓരോ സിനിമകളും എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എല്ലാം വെറൈറ്റി ആയി അന്നൊരു സിനിമ ചാമരത്തിനകത്ത് ഒരു സ്റ
പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇതിലെ ബാക്കി കാസ്റ്റിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ചേട്ടന് ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇന്നത്തെ ആ കേസ് കൂടെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ആണെന്ന് നമ്മൾ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല കാരണം അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ആ ജഡ്ജിയുടെ കഥാപാത്രം അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാമ ഡെബ്യൂ ആക്ടറാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ നമ്പൂതിരിമാര് രഞ്ജിയും രജീഷും ഒക്കെ അപ്പൊ അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയില് ഇവരുടെ ക്യാരക്ടർ ഹൈലൈറ്റ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൽ ഒരു സീനിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നന്നായിട്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻ ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭാമ പിന്നെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷേ സിറ്റുവേഷനിൽ ഭയങ്കര ചിരി വരും ഒന്ന് ആലോചിക്കണം സ്വന്തം ഭർത്താവ് മരിച്ച് കിടന്ന് മരിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആളെ പ്രണയിച്ചിരുന്ന ആൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാ നീ ഇനി എൻ്റെ കൂടെ വാ നമുക്ക് പോവാം ഇല്ല എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല നിനക്ക് നിങ്ങളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയും എന്താ പിന്നെ നീ നമ്മളെ കുടുംബത്തോടെ എന്തെല്ലാം കാണിച്ച് ഞാൻ എന്ത് കാണിച്ച് ഇക്ക നീ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് എല്ലാ തടിയിൽ നിന്ന് വേറെ ആൾക്കാരല്ലേ വെട്ടാൻ കൊടുത്തത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വെട്ടാൻ തന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞി കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കുന്നത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര രസമാണ് കാസർഗോഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒത്തിരി മലയാളം ഫിലിംസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഷൂട്ട് എന്താണ് അവിടെ കാസർഗോഡിന് നമുക്കൊരു ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒബ്സർവേഷനിൽ ഫീൽ ചെയ്തത് കാസർഗോഡിൽ അവർക്കൊന്ന് ആ ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പും ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവർ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ മനോഹരമായ ഋഷിരാജ് വന്നില്ല മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ ബ്ലാല് അവിടെയൊക്കെ പച്ചപ്പ് ഒരുപാടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആറ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആറ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന മലയാളം കൊങ്ങിണി തുളു തുളു പിന്നെ ആറ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ജില്ല കണ്ണൂരാണ് അല്ല സോറി കാസർഗോഡാണ് കുറെ ഭാഷകളുണ്ട് പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ഈ കാസർഗോഡിന്റെ വരണ്ട ഇല്ലേ ആ ഒരു ഡ്രൈനെസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ മാത്രമേ സിനിമയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും കാസർഗോഡ് ഭയങ്കര പച്ചപ്പും ഭയങ്കര രസം ബ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അതിൻ്റെ എന്താ പുഴയുണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ വയൽ മലനിരകൾ ഭയങ്കര ലൊക്കേഷനിൽ പോവാതെ അങ്ങനെ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ടാണ് ഇല്ല ഇല്ല ലൊക്കേഷനിൽ പോകാതെയാ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നല്ല മുന്നേ ചേട്ടൻ പോയിട്ടുണ്ട് മുന്ന മുന്നത്തെ ഫിലിംസിലൊക്കെ കാസർഗോഡില് കാസർഗോഡല്ല കണ്ണൂര് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ അത് അവിടുത്തെ കണ്ണൂർ സ്ലാങ് ആണ് കണ്ണൂർ സ്ലാങ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പിന്നെ കാസർഗോഡ് ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിയുടെ പടത്തില് കൂടുതലും ആ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ബാക്കി ചെറിയ ചെറിയ കഥാപാത്രം വലിയ കഥാപാത്രവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ ട്രിവാൻഡ്രം തൊട്ട് കാസർഗോഡ് വരെ നമ്മൾ ഈ മിമിക്രി കളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ആ സ്ലാങ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവരോടൊപ്പം സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ കാര്യം അല്ലാതെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഞാനും ബാബു ചേട്ടനൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത്രയും പേരോടൊപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർ കൂട്ടത്തിൽ ആയിക്കോളും ഞാൻ കോട്ടയാണ് പക്ഷെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കോഴിക്കോടാണ് അപ്പൊ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് അവസാനം കോട്ടയം ഇല്ല കോഴിക്കോടും ഇല്ല അതിന് നടക്കൊരു ഇതായി എന്റെ അവസ്ഥ അതെന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ കൂടി 
അതെ ഇതൊരു ഒരു ടാലന്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് പറയുമ്പം സിറാജ് ഈസി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പം അങ്ങനെ സ്ലാങ് മാറി പറയാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കഴിവ് വേണം ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്താലും നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു 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 പ്രത്യേകത ഒരു ടാലന്റ് അതിന് വേണം ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചാലൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ല സുരാജ് ചേട്ടന്റെ ഫിലിംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വിക്കിപീഡിയ പറയുന്ന ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിലിംസ് മോർ ദാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യമാണ് ചേട്ടനോട് മുന്നേ ആരോടും മുന്നേ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പം ഒരു ജഗതി ചേട്ടന്റെ ട്രാക്ക് പോലെ അത്രയും അധികം ഫിലിംസ് ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ അങ്ങനെ പിന്നെ കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏഴായിലേക്ക് തൂല് ഞാൻ എത്തില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അമ്പിളി ചേട്ടൻ അമ്പിളി ചേട്ടൻ്റെ എല്ലാ പടങ്ങളും തിയേറ്ററിൽ ചെന്നിരുന്ന് കണ്ട് ചിരിച്ച് കൈയടിച്ച് നമുക്ക് സിനിമയിലൊക്കെ വരാനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള പ്രചോദനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവരെ പോലുള്ള കുറേ ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കഴിഞ്ഞ ആ അത് അമ്പിളി ചേട്ടൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പേരുമായിട്ട് സാമ്യം ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ സാമ്യപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം അഭിമാനമല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ബാബു അന്നി ചേട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചേട്ടന് ബാബു അന്നി ചേട്ടനാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞപ്പം ചേട്ടനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് മെമ്മറി എന്താണ് ബാബു അന്നി ചേട്ടൻ എനിക്ക് ആ മറ്റേ ക്രോസ് ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം തെറുപ്പിച്ച് വരുന്ന ബാഗി ജീൻസ് ആൻഡ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു പടത്തില് അതിലൊരു ചെറിയ സീൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ ബാബു ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം യു എസ് യു എസ് പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ ചേട്ടൻ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല പരിചയമാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അതെ അല്ല ചേട്ടന്റെ കാര്യത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വീഡിയോടെ താഴെ ചേട്ടന്റെ ഒരു വീഡിയോടെ താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയധികം ആൾക്കാരുടെ സ്നേഹം അത് ചേട്ടൻ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്ത് യു എസ് നിന്ന ടൈമിലാണെങ്കിൽ പോലും അത്രയധികം സ്നേഹം വന്നിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഹമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അതൊക്കെ ഭാഗ്യമാണ് ചേട്ടൻ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നത് അത്രയും ഒരു ക്ലോസ്നെസ് ആൾക്കാർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അന്നൊക്കെ ചെയ്ത ആക്ഷൻ സിനിമകളും ആക്ഷൻ കഥാപാത്രങ്ങളും ഒക്കെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അന്ന് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴാണ് ഈ സ്നേഹം നമ്മൾ ശരിക്കും അറിയുന്നത് പിന്നെ <laughs> 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 കുറെ വെറൈറ്റികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല സിനിമകളുണ്ടല്ലോ വിണ്ടൈ താണ്ടി ഗുരുവായ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കാക്കമുട്ടി തമിഴ് സിനിമകൾ ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കയറി കൂടി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സുരാജ് ചേട്ടന് ഇപ്പം ബാബു അന്നി ചേട്ടന് ഇപ്പൊ മറ്റേ കുറച്ച് ഫിറ്റ്നസ് ഹെൽത്ത് റിജയും ഫുഡിന്റെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വല്ലതും പ്ലാൻ പദ്ധതികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു സെറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അത് ശരി അന്ന് ബസ്വരാജ് പകുതിയെ കഴിച്ചുള്ളൂ എന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ കഴിച്ചേനെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരുമല്ലോ അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പം അടുത്തത് ചന്ത ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് നമുക്കറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത്രയും ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൺഫോർച്യുനേറ്റ് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ച് പലരും ഇപ്പം ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനൊക്കെ <laughs> 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 ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് ചാക്കോച്ചനും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു പടമുണ്ട് ഗിർ അതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയില അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ആ പടമായിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ ബിജു ചേട്ടനും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു പടമുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ കോമഡി റോൾസ് നമുക്ക് ും ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി കോമഡി ഉണ
ചെയ്യുന്നത് അത് ത്രൂ ഔട്ട് ഹ്യൂമറാണ് വേറെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിലിമാണ് അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യണം പിന്നെ നല്ല നല്ല തിരക്കഥകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പരിപാടികൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ചെയ്യും മധുരോത്സവത്തിൽ പാട്ട് ഒക്കെ എത്ര പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അഞ്ചാറ് പാട്ടുണ്ട് കാണണം കേട്ടോ നല്ല പാട്ടുകളാണ് നമ്മുടെ പുതിയ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് ക്രിസ്റ്റോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പയ്യനാണ് ഊൻ ഫുൾ വൈബാണ് നിങ്ങൾ ആ പടം ഇത് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എല്ലാ ആൾക്കാരും മധുരോത്സവം ഒ ടി ടിയിൽ വരുമ്പം കാണാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഒ ടി ടിയിൽ വരില്ല ഇല്ല അത് ഇത് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് മൂവിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലെ പാട്ടുകളായാലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിനായാലും ഈ പിന്നെ എന്താ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പിക്ചറൈസേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഷഹ്നാദാണ് ക്യാമറ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയും തിയേറ്റർ വാച്ച് ഇതൊരു സെക്കൻഡ് വാച്ച് മൂവിയും കൂടെയാണ് സെക്കൻഡ് വാച്ചിനും പറ്റിയ കാര്യം ആദ്യം നമ്മൾ കുറെ ചിരിച്ചങ്ങ് പോകും ചിരിച്ചിരിച്ച് കൈയടിച്ചങ്ങ് പോകും പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് ചിരിക്കാനായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി കൗണ്ടറിന് പോലും നമ്മൾ അറിയാതെ ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് മൂവിയാണ് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ ചെന്ന് വേണം മധുരോത്സവം കാണാൻ ഇവിടെ ദുബായിൽ റിലീസ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല ഒപ്പീനിയൻ ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെടുത്ത് പറയണം അജിത് വിനായക ഫിലിംസ് ആണ് അജിത് ഏട്ടൻ മലയാളത്തിലെ ഒരു നമ്പർ വൺ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് എല്ലാം ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മൂവിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് നമ്മളതും അങ്ങനെ ചെറുതൊന്നും അല്ല ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് പൈസ മുടക്കി എടുത്ത പടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരില്ല ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മൂവിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ദുബായിക്കാരനാണ് കൊട്ടാരക്കര നിവാസിയാണ് ദുബായിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് എല്ലാം അതെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുള്ള സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് ദുബായ് എൻ്റെ ഒരുപാട് ബന്ധുക്കളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മലപ്പുറത്ത് എൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള കണ്ണൂരുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഈ പെരുന്നാളിന് ചിരിയുടെ പെരുന്നാളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ ചെല്ലുക മതനോത്സവം കാണണം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും യാതൊരുവിധ സംശയമില്ല മെയിൻ ആയിട്ട് കീർത്തി ഈ പടം ഒന്ന് കാണണം കണ്ടിട്ട് എഴുതുകയും വേണം ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ചോദിക്കുക എടൂ തൻ്റെ പടം കണ്ടു ആ പൈസ തിരിച്ചു താന്ന് പറയാം സുരാജ് എല്ലാവർക്കും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഇനി തറയിരിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല സേഫ് അല്ല ചേട്ടന് ഞാൻ ചേട്ടാ എന്റെ ചിരിയൊക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് സാധാരണ ഇന്റർവ്യൂസ് എന്നോട് എന്റെ എഡിറ്റർ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി ചിരിക്കരുത് ചെവി അവർക്ക് വേദന എടുക്കുവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഇത്രയും കൊറേ ചിരിച്ചാൽ ശരിക്കും Thank you so much. Thank you. 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 Thank